எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இந்த பதிவை நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மார் அடைப்பு அதாவது புற்றுநோயை விட அதிக அச்சம் தரக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் ஒரு நிகழ்வுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மார் அடைப்பு அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியாக் அரெஸ்ட் இந்த மாதிரி பல பேர்கள் கொண்ட இந்த மார் அடைப்பை பற்றி ஒவ்வொரு மனிதனும் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா புற்றுநோய் வந்தவங்களுடைய லைஃப் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஆயுட்காலத்தை வந்து நம்ம தற்காலிகமாக நீள வைக்க முடியும் பல மருந்துகள் முறையினாலோ இல்லை பல வாழ்க்கை முறையினாலோ சில காலம் அவர்களை நம்மோடு அவர்களை தக்க வைக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாரடைப்பு ஏற்பட்டவர்கள் அவர்களை நம்ம தக்க வைக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு சில மணி துளிகளிலோ அல்லது ஒரு சில மணி நேரங்களிலோ அவர்களது உயிர் பறிக்கப்படும் அபாயத்திற்கு இந்த மாரடைப்பு கொண்டு சேர்த்து விடும் அதனால தான் மாரடைப்பு வந்ததுனால நம்ம பயந்துக்கிறோம் யாருக்காவது திடீர்னு ஒரு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டாலோ இல்லை கேஸ் ட்ரபிள்னால ஏற்பட்ட ஏதாவது ஒரு பெயின் நெஞ்சு பக்கம் வலிச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உடனே மருத்துவரோட்ட போகிறோம் ஏதோ நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோன்னு பயந்துட்டு பல விதமான டெஸ்ட்டுகள் பண்ணுறோம் கடைசியில் இசிஜி எடுத்து பார்க்குறோம் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போகிறோம் அதுக்கு மெயின் காரணமே நம்மளுடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டு விடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பெரும் பயத்தினால தான் நம்ம அப்படி போயிடுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு அச்சமூட்டக்கூடிய இந்த மாரடைப்பை பற்றி கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த பதிவை போடுறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் பார்ப்பதோடு நிறுத்தி விடாமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கும் இது பயனளிக்கட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் கேளுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க இந்த உலகத்தில் உங்களுக்காக கடைசி வரைக்கும் துடிக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் ஒரு நபர் யார் தெரியுங்களா உங்களுடைய இதயம் அப்படிப்பட்ட இதயத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துட்ருக்கீங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்றைக்கி அதிக இறப்புகள் விகிதத்தில் மாரடைப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய இதயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாரடைப்பை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய இதயத்தையுடைய மதிப்பு நம்ம யாருக்கும் தெரியறது கிடையாது அது பாதிக்கப்பட்ட உடன் தான் நம்ம கண்டிப்பாக போய் டாக்டர்கிட்ட போய் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறோம் அதாவது நம்மளுடைய இதயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு ஐந்திலிருந்து ஏழு லிட்டர் வரை ரத்தத்தை பம்ப் செய்யுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி அறநூறு லிட்டர் அளவிற்கு இரத்தத்தை இதயமானது சுழற்சி முறையில் அதை பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது வந்து கடைசி காலகட்டம் வரை நம் ஒவ்வொருவரின் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை இந்த இதயமானது நமக்காக இந்த வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இதயமானது எப்படி பலவீனம் அடையுது பலவீனம் அடைந்து மாரடைப்புங்கிற ஒரு கொடிய தன்மைக்கு எப்படி ஆளாகுதுங்கிறத நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாரடைப்புனா என்னங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிற கவனமாக கேட்டுக்கோங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய இதயமானது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ஆற்றலை கொடுப்பதற்காக இரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி அனைத்து உறுப்புகளுக்குமே செலுத்துது எப்படி நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பும் தனக்கு தேவையான ஆற்றலை இரத்தத்தின் மூலம் பெறுகிறதோ அதே மாதிரி நமது இதயமும் இதயத்திற்கும் ஆற்றல் அவசியம் அதுக்கு இரத்தம் தேவை ஸோ இதயம் என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு தேவையான இரத்தத்தை முதலில் எடுத்துக்கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற உறுப்புகளுக்கு அதை அனுப்புது புரியுதுங்களா அப்படி தனக்கு தேவையான இரத்தத்தை எடுக்கும் போது பல காரணங்களால் அந்த இரத்தமானது சரியான முறையில் நம்மளோட இதயத்திற்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நமது இதயத்தின் திசுக்கள் பலவீனமடையும் அப்போ என்ன ஆகும்னா திசுக்கள் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இறக்க ஆரம்பித்த உடனே ஹார்ட்டோட ஒரு பகுதி சரியாக ஒர்க் பண்ணாது அப்போ என்ன ஆகும்னா இதயம் திணற ஆரம்பிக்கும் இதற்கு பெயர் தான் மாரடைப்பு புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி மாரடைப்பு ஏற்படுவது எந்த மாதிரி முறையிலங்கிறதையும் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறேன் அதையும் கவனமாக கேளுங்க ஒரு ஐந்து மெத்தடில் தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இதயமும் மாரடைப்புக்கு உள்ளாகுது அதாவது அதோடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அத்ரோஸ்க்ளரோசிஸுங்கிற ஒரு நிகழ்வு நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் நடக்கும் அது என்ன ஆகும் த்ரோம்போசிஸாக வளரும் அது கடைசியில் நெக்ரோசிஸுங்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கு போய் நிற்கும் அங்கிருந்து அது ஹார்ட் அட்டாக்காக மாறும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கானது கடைசியில் என்ன ஆகும்னா கார்டியாக் அரெஸ்டாக மாறி ஃபைனலாக மரணத்தை தொடும் இதுதான் அதோட முறை இதெல்லாம் ஒரு மெடிக்கல் வேர்ட் உங்களுக்கு புரியும்படி நான் எளிமையாக நான் விளக்குறேன் கவனமாக கேளுங்க அதாவது இதயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமணிகள் இருக்கும் அத
இதயத்தில் இருக்கும் இந்த இரத்த நாளங்களின் வழியாக தான் இதயமானது தனக்கு தேவையான இரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் சரிங்களா இப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்ன ஆகுன்னா சில பல காரணங்களால் இந்த தமணிகள் வழியாக என்ன ஆகுனா பல படிமங்கள் நிறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த படிமங்கள் நிறைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அதாவது தமணிகளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்னர் கோட் இருக்கும் அதாவது எண்டோத்திலியல் செல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டியூனிக்கா இன்டிமான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்னர் கோட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தமணிகளுக்குள்ளே இருக்கும் அது பாதிப்படையும் அதாவது அந்த டியூனிக்கா இன்டிமாங்கிற அந்த இன்னர் கோட் பார்த்திங்கன்னா சி சிதையும் அதாவது அது சேதமாகும் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டாக இருக்கட்டும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கட்டும் ப்ரோட்டீனு அதுக்கப்புறம் கால்சியமாக இருக்கட்டும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த இரத்த குழாயின் பகுதியில் போய் தேங்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அத்தரோஸ்க்ளரோசிஸ் சொல்லக்கூடிய முதல் நிலை ஸோ அங்கிருந்து அந்த படிமங்கள் என்ன ஆகும்னா மெதுவாக அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது தமனி தடிப்பு ஆக ஆரம்பிக்கும் அது பல்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அங்கிருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த படிமங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அது மேலே ஒரு உரை ஏற்படும் அதுக்கு பேர் ஃபைப்ரோஸ் கேப்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேப்பானது நாளடைவில் சிதற ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ரத்தத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஊட்டச்சத்துக்களாக இருக்கட்டும் மற்ற மினரல்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் மீண்டும் தேங்க ஆரம்பிக்கும் அது தேங்க ஆரம்பிச்சோன்னே என்ன ஆகும்னா அது த்ரோம்போசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரத்த உறைவு அதாவது பிளட்டு வந்து உடனே கிளாட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி கிளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ரத்தத்திற்கு போக வேண்டிய அந்த பாதையை அது தடை செய்யும் முழுமையாக தடை செய்ததும் எந்த பகுதியில் அது தடை செய்கிறதோ அந்த பகுதியை நம்பிக்கக்கூடிய மற்ற திசுக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி அங்கே இருக்கிற அந்த உறுப்புகளும் திசுக்களும் செல்களும் இறக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நெக்ரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி ஆரம்பித்த உடனே இதயமானது திணற ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஏற்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் ஹார்ட் அட்டாக் புரியுதுங்களா மாரடைப்பு இப்படி தான் ஏற்படுது ஸோ இந்த மாரடைப்பு ஏற்படும் போது கடைசி கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா கார்டியக் அரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய இதயம் செயலிழப்பு அதாவது நமக்கு மரணத்தை கொடுக்கும் கடைசியில் உங்களுக்கு முழுமையாக இதயமானது செயலிழந்து உயிரை பறித்துவிடும் இந்த மெத்தடில் தான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அதாவது இப்படி நடக்கக்கூடிய மாரடைப்பு என்னென்ன காரணங்களால் இப்படி நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மிக முதல் முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புகைப்பிடித்தல் மது பழக்கம் இது ரெண்டும் மிக முக்கிய காரணமாக அமையுது அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தாலும் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்தாலும் அதாவது டயபட்டிஸ் மெலட்டைஸ் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களுக்கும் கொழுப்பு அதாவது கொலஸ்ட்ரால் அதிக நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது குறைவான இரத்த அழுத்தம் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் அல்லது ஹைப்போ டென்ஷன் இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த இதய நோய் வருவதற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கும் அதே மாதிரி உணவு முறைகள் அளவுக்கு அதிகமாக சோடியம் உணவுகள் அதாவது உப்பு அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கிறவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு வரும் அது மட்டும் இல்லை உடற்பயிற்சி இன்மை அதாவது உடற்பயிற்சியே செய்யாமல் இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வரும் கடைசியாக மன அழுத்தம் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கும் இதய நோய் வருவதற்கு பல வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ இதெல்லாம் காரணங்கள் சரி இப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் இருக்குது காமன் சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இதயம் இதயம் பகுதி அதாவது இடது பாகத்தில் உங்களுக்கு வழி ஏற்படும் அதாவது இதயத்தின் மீது ஒரு பெரிய பாரத்தை வச்ச மாதிரி பயங்கரமாக வலிக்கும் இந்த வழியானது இடது கை முழுவதும் வழியை பகிரும் அதாவது அந்த வழி பார்த்திங்கன்னா இடது கை முழுவதுமே அதிகமாகும் அதே மாதிரி தொண்டை வழியாக இருக்கட்டும் அதாவது நம்மளுடைய தாடை வழி இந்த பெயினெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும் கடைசியில் அது வயிற்று வழி முதுகு வழின்னு சொல்லி பல பாகங்களில் அந்த வழி ஏற்படுத்தும் இது வந்து ஒரு காமன் சிம்டம்ஸாக இருக்குது ஆனால் சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரவங்க இருக்காங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் மருத்துவ டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஓ இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஹார்ட் அட்டாக் இருந்திருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ தான் தெரியும் ஸோ சில பேருக்கு சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மாறி வரும் அதாவது அதிகமான கொமட்டலாக இருக்கட்டும் வாந்தியாக இருக்கட்டும் அதிகமான தலை சுற்றல் இந்த மாதிரி பல காரணங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது ஸோ சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலருக்கு ஒரு விதமாக மாறி மாறி வரும் சரிங்க இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மருத்துவரட்ட போவோம் ஸோ மருத்துவ முறைகளில் இன்றைக்கி எப்படியெல்லாம் 
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரத்த பரிசோதனை நடத்துவாங்க அதாவது உங்களுக்கு கார்டியாக் என்சைம்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் ஹார்ட் அட்டாக் நடந்திருக்கா இல்லையா ஹார்ட் பாதிப்பாக இருக்கா இல்லையாங்கிற விஷயத்த அவங்க டெஸ்ட் மூலமாக பார்க்குறாங்க அதாவது எப்படின்னா உங்களோட இதயமானது பலவீனமடைந்து செயல்படாத போது உங்களோட இதயமானது ஒரு சில என்சைம்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்டி இல்லைனா டிஎன்ஐ அதாவது ட்ரொஃபோனின் ஐ இல்லை ட்ரொஃபோனின் டீன்னு சொல்லக்கூடிய சில நொதிகள் ரத்தத்தில் காணப்படும் இதை பார்த்த உடனே மருத்துவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவருக்கு இதயம் பலவீனமாக இருக்குது சரியான முறையில் இல்லைங்கிறத அவங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மூலமாக அவங்க ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மருந்துகள் மூலமாக அந்த பிளாக்கை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க அதுவும் பண்ண முடியலனா கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏன்ஜியோ பிளாஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமணிகளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பலூன் டைப்பில் அதாவது சுருங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த தமணிகளை விரிவுபடுத்துவதற்கு ஒரு பலூன் டைப்பில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க பண்ணுவாங்க சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி எப்படியோ அதே மாதிரி ஆன்ஜியோ ஸ்டென்ட்னு ஒரு வகையான மருத்துவ முறை இருக்குது அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிரந்தரமாக நம்முடைய தமணிகள் பார்த்தீங்கன்னா விரிவடைகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான உலோகத்தை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதன் மூலமாகவும் நம்மளுடைய ஹார்ட் பிளாக்கை வந்து போக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதுவும் சரி வரலன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைபாஸ் சர்ஜரி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பைபாஸ் சர்ஜரினா என்னென்னா நம்முடைய இதய தமணிகள் பிளாக்கேஜ் ஆகி பாதிக்கப்பட்டு முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரத்தம் போகிறதுக்கு இதயத்திற்கு தேவையான ரத்தம் போவதற்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற தமணிகளை எடுத்து நம்மளுடைய இதயத்தில் மாற்றா அதாவது இப்போ இருக்கிற அந்த தமணிக்கு மாற்றாக இன்னொரு வடி வழியை உருவாக்குவாங்க ரத்தம் போவதற்கு ஒரு வழியை உருவாக்குவாங்க இந்த முறை தான் பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்குனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரத்தமானது எங்கே பெரும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் நடந்துகிட்ருக்கு கடைசியில் எந்த வழியும் இல்லை இதயம் பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது இனி இவரை காப்பாற்றுறோம்னா வேறு வழியே இல்லைங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசி முறை தான் இந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளாட்டுங்கிற ஒரு மெத்தட் அது என்னென்னா இதயத்தையே ஒரு வேறு ஒரு இதயத்தை அறுவை சிகிச்சை பண்ணி மாற்றி வைப்பது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு மருத்துவ முறைகள் தான் இன்றைக்கு வரைக்குமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்க இப்படி ஏற்படக்கூடிய இந்த மாரடைப்பு அதாவது இதயம் இப்படி சேதமாகக்கூடிய தன்மைக்கு போகிற அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் ஓகே இனி இந்த இதயமானது என்றைக்குமே இந்த ஹார்ட் அட்டாக்னால் எந்த உயிரும் போகக்கூடாது நமக்கு மாரடைப்பை ஏற்படக்கூடாதுன்னா நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன முக்கியமான காரணம் என்ன ஒரு ஆறு விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் மாரடைப்புங்கிற பேச்சிற்கே இடம் இல்லாமல் போகும் ஸோ இது மறு கவனமாக கேளுங்க இதையும் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறேன் அதையும் கேட்டுக்கோங்க முதல்ல முதல் விஷயம் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுடைய உணவில் ஹெச்டிஎல் அதிகமாக சேர்த்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதாவது உங்கள் உடம்பில் ஹெச்டிஎலுடைய லெவல் அதிகப்படுத்துவது முதல் அவசியம் அதாவது இப்போ நீங்கள் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் நம்ம எல்லோரும் பண்ணியிருப்போம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் முதல்ல நம்ம பார்க்குறது என்னவாக இருக்குன்னா எல்டிஎலோட லெவல் இல்லைனா ட்ரை கிளிசரடோட லெவல் இல்லைனா விஎல்டிஎலோட லெவல் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த ஹெச்டிஎலோட லெவலை விட்டுருவாங்க அதுதான் பெரிய பிரச்சனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரோட இதயமும் நல்லா இருக்கணும்னா ஹெச்டிஎலோடைய லெவல் கண்டிப்பாக ஃபோர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்டிஎல் அளவு குறையுது ஸோ நமக்கு ட்ரை கிளிசரடோட அளவு குறைஞ்சிருச்சுன்னு சந்தோஷமாக இருப்பது தேவையில்லாதது அதுவும் ஆபத்திற்குரியது தான் ஏன்னா இந்த எல்டிஎலும் இந்த ட்ரை கிளிசரோட அளவு குறைஞ்சால் மட்டும் பத்தாது நமக்கு தேவை ஹெச்டிஎலோட அளவு அதாவது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அதாவது நல்ல கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அளவு வந்து நாற்பதுலேருந்து அறுபதுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அறுபதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மாரடைப்பே வராதுங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த எல்டிஎலோ ட்ரை கிளிசரோட அளவோ கூடியிருந்தாலும் ஹெச்டிஎலோட அளவு அறுபது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராது ஸோ முதல் விஷயம் ஹெச்டிஎலை அதிகப்படுத்துவது புரியுதுங்களா இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஸ்மோக்கிங்கை விட்டுருங்க புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து விட்டுருங்க ஏன்னா புகைப்பிடிப்பதனால் மட்டுமே ஹார்ட் அட்டாக் அதிகமாக வருகிறது இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு மிக முக்கியமான முதல் காரணமே இந்த ஸ்மோக்கிங் தான் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுடைய தமிழ்களுக்குள்ள ஒரு இன்னர் கோட் இருக்க
அதை நிறுத்திட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து விடுதலை பெறலாம் ஹார்ட் அட்டாக்கே வராமல் பார்த்துக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ புகைப்பிடிப்பவர்கள் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து படிப்படியாக நிறுத்தி அதை அடியோடு விட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்தது மது பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கும் ஸோ மது பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் மது பழக்கத்தையும் நிறுத்தி விடுங்கள் மூன்றாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிஎம்ஐ அதாவது உங்களுடைய பாடி மாஸ் இன்டெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய உங்கள் உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையை நீங்கள் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் உங்களுடைய ஹார்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வழி ஸோ இந்த வழியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனின் சராசரி விகிதம் இந்த அளவில் இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் போயிட்டிங்கன்னா அது ஓவர் வெயிட்னு சொல்லுவாங்க அதே நீங்கள் தேர்ட்டிக்கு மேலே போயிட்டிங்கன்னா ஒபிசிட்டி மிக முக்கியமான காரணத்தில் இதுவும் ஒன்று உங்களோட ஹார்ட் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு புரியுதுங்களா அதே மாதிரி எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழேயும் உங்கள் எடை போயிடுச்சுன்னா அதாவது அந்த விகிதத்துக்கு கீழே போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் இந்த சராசரியான அளவை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு ஜோடி இரண்டாவது இதயத்தை இயக்குவது அது என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய காலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கெண்டை தசை அந்த ஒரு ஜோடி கெண்டை தசை இருக்குங்களா அதுதான் உங்களுடைய இரண்டாவது இதயம் அதை நீங்கள் இயக்க இயக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா ஹார்ட்டுடைய வேலை இன்னும் ஈஸியாக எளிமையாக போய் சேரும் அப்போ ஹார்ட் ரொம்ப நாள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா ஹார்ட்டில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு அதாவது ஒரு ஹார்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய பிளாக்கேஜ் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஆட்டரிஸ் பேசம் சொல்லக்கூடிய நரம்பின் பிடிப்பு கூட ஒரு காரணமாக இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு அதுக்கு என்ன மிக முக்கிய காரணம்னா உங்களுடைய இரண்டாவது இதயம் இயங்காததுனால ஹார்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் அப்படி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஹார்ட்டில் இருக்கிற நரம்புகளும் செல்களும் பாதிப்படையுது இந்த இரண்டாவது இதயத்தை இயக்க இயக்க உங்களுடைய இதயமானது நல்ல ரிலீஃப் ஆகிடும் அதாவது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்க பெரும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இரண்டாவது இதயத்தை இயக்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா உடற்பயிற்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் உடற்பயிற்சினால் ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லா வெயிட் போட்டு அடிக்கிறது கிடையாதுங்க அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக ஜிம்முக்கு போய் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் தாராளமாக அது உங்களுக்கு பொருந்தும் வயதானவர்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள் ஜாகிங் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஸ்விம் பண்ண தெரிந்தவங்க ஸ்விம் பண்ணுங்கள் அதாவது ஏரோபிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி முறை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் சொல்லக்கூடிய மற்ற அத்லட்டிக் ஒர்க்கையும் நீங்கள் பண்ணலாம் சரி எந்த எந்த பயிற்சியும் உங்களால் செய்ய முடியலன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு நடனம் தெரிந்தால் ஏதாவது ஒரு பாட்டுக்கு நீங்கள் தினசரி ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் நடன பயிற்சி மேற்கொண்டால் கூட உங்களுடைய இரண்டாவது இதயம் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய இரண்டாவது இதயத்தை இயக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய இதயமானது என்றைக்குமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஐந்தாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான உணவை நீங்கள் எடுக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபேட் உணவோ இல்லை வந்து ஒரு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் உணவோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது அதாவது பீஸாவோ பர்கரோ இல்லை பேக்கரி உணவுகளோ அதிகமாக சோடியம் நிறைந்த உணவுகளை எடுக்காதீங்க இது எல்லாமே உங்களோட ஹார்ட்டை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் புரியுதுங்களா நீங்கள் எந்த மாதிரி உணவு எடுக்கலாம்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிற உணவுகளை எடுக்கலாம் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உணவுகளாக இருக்கட்டும் மெக்னீஷியம் உணவுகள் பொட்டாசியம் கண்டென்ட் நிறைந்த உணவுகளாக இருக்கட்டும் ஃபோலேட் ஆசிட் உணவுகள் அதாவது ஃபோலேட் உணவுகள் அதாவது விட்டமின் பி சிக்ஸ் உணவுகள் இந்த மாதிரி உணவுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இதெல்லாமே உங்களுடைய ஹார்ட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் புரியுதுங்களா மற்ற துரித உணவுகளையும் ஜங்க் ஃபுட்ஸையும் தயவு செய்து குறைத்து கொண்டு கடைசியில் அதை நீங்கள் தவிர்த்து விடுவது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நான்கு நாட்களாவது வெஜிடபிள்ஸையோ இல்லை பழங்களையோ மிக்ஸ் பண்ணியோ இல்லை வந்து தனித்தனியாகவோ சேலட் வடிவில் கொஞ்சம் ஓலிவ் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி சேலட் வடிவில் சாப்பிடுங்க மிக மிக ஆரோக்கியமானது அடுத்தது கடைசி மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா உங்களுடைய மனதை ஆரோக்கியமாக வைப்பது அதாவது மனதை சந்தோஷமாகவே வையுங்கள் ஏன்னா உங்களுடைய மனம் வாடிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய இதயமும் வாடும் ஏன்னா மனதிற்கும் இதயத்திற்கும் நல்ல தொடர்பு உண்டு மனம் வாடி
நிறைய ஆய்வுகளில் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க சிரிப்பு தன்மை அதாவது மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அரிய பொக்கிஷமான இந்த சிரிப்புங்கிற விஷயத்த நம்ம எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் சேர்த்திக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இரத்த நாளங்கள் இதயத்தினுடைய தமணிகள் எல்லாமே நல்ல சீராக விரிவடைந்து செழிப்பாக இருக்கும் இதய நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக உங்களுடைய மனது சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னா நடக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ மனது என்றைக்குமே சந்தோஷமாக வைங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா தியானம் செய்யுங்க மனதை சீராக வைப்பதற்குனே நமது முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்து அருளிய பொக்கிஷம் தான் இந்த மெடிடேஷன் அதாவது தியான முறை அதாவது நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்குமே தினசரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி மாலை வேலை காலையில் செய்ய முடியாதவர்கள் மாலையில் அமர்ந்து ஒரு முப்பது நிமிடம் தியானம் செய்யுங்க உங்களுடைய மனமானது சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுடைய இரத்த நாளங்கள் அனைத்துமே சீராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்கள் மனம் எந்த அளவுக்கு நன்றாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் இதயம் நன்றாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்பில் மாரடைப்புங்கிற ஒரு பேச்சிற்கே இடம் இல்லாமல் போயிடும் ஒவ்வொருவரும் இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த மருந்துமே தேவையில்லைங்க இந்த ஹார்ட்டை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கும் ஒரு வேளை ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தாலும் வந்தவர்களும் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருந்தவங்களும் ஆஞ்சியோ ஸ்டிங் பண்ணவங்களும் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த ஆறு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுடைய இதயம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இனி உங்களுக்கு வராது ஏன்னால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு தடவை மாரடைப்பு வந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் வராதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க அது நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு வருடத்திலேயே இரண்டு ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ அதனால் ஹார்ட்டை நம்ம பக்குவமாக வச்சுக்கிறது நம்மளுடைய முதல் கடமை அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளால் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களோடய இதயம் சீராக இருக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் மாரடைப்பே வராதுங்க சரிங்களா ஓகே இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் கேளுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்